Bueno, seguimos, seguimos en el centro de salud, recordamos una vez más, Semana Mundial de la Lactancia, así que bueno, para este, remarcar todavía más la importancia de este tema, está el Secretario de Salud, está el Intendente, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día Estela, la verdad que muy contento de estar aquí en Ramón Carrillo, para nosotros eh, es fundamental esta jornada eh, de crear un espacio de lactancia en nuestro Centro de Salud Ramón Carrillo para que esas, esas personas se concienticen de que tienen que tener eh, distintos espacios de lactancia en distintos sectores de la ciudad, no solamente en un centro de salud, en un hospital o en una sala de primeros auxilios que tenemos en distintos lugares de la localidad. Agradecer... Eh, que podemos tener un espacio íntimo para, para, para estas mamás que puedan, eh, si bien darle a su bebé eh, la leche directamente o sacar a través de estos aparatos que ha entregado provincia, que son los eh, FER. A ver, decime, ¿cómo se llama el nombre? Pedimos ayuda. Un poco. Saca leche, simplemente saca leche o, o extractores de leche. Que en realidad el kit de lactancia es todo, el aparatito para extracción es el extractor. Que son estos con los, eh, esto para extraer la leche de las mamás y aquí lo almacenan y esos son los protectores mamarios que se utilizan. Lógicamente, esto se va reponiendo permanentemente a medida que se van terminando. Lo, lo fundamental es que tengan un espacio íntimo como el que tenemos aquí y agradecer realmente a Celeste, a todo lo que hemos eh, creído en, es, en esta situación, Maricha, que bueno, una incansable trabajadora de la salud permanentemente, al Secretario de Salud y a toda la, la gente del equipo aquí de Ramón Carrillo, a Fer que vino a visitarnos en, en representación de la provincia y mostrarle y agradecerle también a la empresa local Belvet que ha donado un, un, un sillón eh, importante para que las mamás estén cómodas amamantando esos bebés o sacándose la leche para almacenarla y después dársela a los bebés. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es que se replique en todos lados esta situación. Esto es fundamental agradecerle a la concejal Josefina Artusa que nos acompaña, a José Luis Murina, al doctor José Luis Murina que siempre nos acompaña en estas en esta circunstancias también y eh, sobre todo a los vecinos que crean en estas cosas que parecen simples, pero son hacen a la cuestión, a la convivencia humana y a la calidad de vida del ser humano y que todos tengamos acceso a este tipo de situaciones que son muy importantes para la sociedad. Así que simplemente eso. Y remarcar fundamentalmente ¿no? este, la ya importancia no. de la lactancia. Por supuesto que es una responsabilidad compartida. Claro, ¿no? Sí, claro. no solo de la mamá que amamanta, sino también es una responsabilidad social. En la cual incluye el Estado, la comunidad, la familia y en el Estado el equipo y el servicio de salud, que somos nosotros. ¿no? Exacto, agradecer a todo el equipo, en realidad el, el, todo el equipo de salud de, del Ramón Carrillo. A Luciana Ramaciotti, Luciana Ramaciotti, que bueno, que en realidad ella es una de las personas que en realidad el área de ella, ella al el ser toco-ginecóloga, en realidad está mucho con esto, en realidad todos los médicos están trabajando en lo que es la prevención y la promoción en la alimentación de lo que es en, 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 en el niño, en el bebé, en los primeros años de vida, en los primeros tres meses. Como dijo el Intendente, eh, un espacio íntimo, un espacio para que la mamá pueda amamantar, o un espacio para que la mamá pueda hacer una extracción de leche junto con, con, con los kits que hoy han llegado, estos kits son derivados desde Nación, eh, y hay muchos ministerios que en realidad están trabajando con esto, con esto agradecer a Fernanda Dijacinti que hoy está con nosotros, y eh, darle la importancia, no solo es como para poder ver lo que se puede hacer y podemos tenerlo en un lugar de salud, pero como dijo eh, Nizar, este, es empezar a replicar para que cada mamá, para que cada persona que realmente necesita o necesita hacer una extracción de leche en, un, en su lugar de trabajo o le puedan llevar a su niño para que pueda amamantarse, pueda tener un espacio íntimo en donde poder hacerlo cómodamente, que eso es muy importante. Bueno, y, y Nación, provincia, siempre apuntalando y parecen a veces que los kits son algo de menor importancia, pero nada que ver, ¿no? Sí. Aparte que tienen un valor importante. No, sí, aparte del valor económico, eh, es como decían recién todos ellos, eh, sostener la lactancia no es solamente responsabilidad de la familia, de la mamá, del papá, sino que necesita un sostén, un aporte de la comunidad y dentro de eso es importante para sostener la lactancia exclusiva hasta los seis meses, 
la participación del equipo de salud. Así que de parte de la Dirección Provincial de Salud de, Niñe, de Niños y Adolescentes, nuestra directora es Silvina Baguetti, sobre todo agradecer a, a las mamás que se acercaron y que dan la teta ahí con fuerza y al equipo de salud que, que bueno, que nos, nos, nos hace posible que se puedan sostener estos espacios. Muchas gracias. El bebé, sí, lo veíamos recién, intendente. Quiero eh, aprovechar también para agradecer a todo el equipo de Ramón Carrillo, realmente que trabaja anodadamente y esto que era un centro provincial, hoy es municipal y prácticamente el municipio es el que está sosteniendo toda esta estructura porque creemos en estas estructuras. Creemos netamente que eh, el Estado tiene que estar presente para toda esta comunidad, en todos los ámbitos, sea en la lactancia, sea en cualquier tipo de diagnóstico, enfermedad, por eso es tan importante la función de un enfermero como de una eh, asistente, una mucama, un, un, un asistente administrativo en este el lugar se trabaja en equipo y tienen que trabajar en equipo como corresponde para darle la mejor atención a nuestros vecinos. Eso quería agregar solamente. Muchas gracias. Bueno, con Celeste habíamos hablado, remarcar nada más que los días jueves vas a estar todos los jueves. Los días martes de 9 a 11 y bueno, yo también quería resaltar también el, el rol de la asesora en lactancia y de la puericultora, que, que necesitamos una profesional de salud que sepa de la temática para acompañar a las mamás que deseen amamantar a las mamás y a las familias, que deseen amamantar y resaltar también la importancia del, del compromiso institucional del Centro de Salud que, que tomó esta iniciativa y que la pudimos llevar adelante para, que, para crear este espacio. ¿no? Porque bueno, eh, no es solamente de la parte de la diada bebé y mamá la lactancia, sino que es parte de toda la comunidad que somos responsables de la lactancia y de que una mamá pueda llevar adelante esa lactancia. Así que yo estoy contenta porque otro año más me abrieron las puertas para, para brindarme este espacio. Qué lindo. Bueno, y, y reconforta, ¿no? Un poco también ver a las reconforta. chicas con los Sí, bebés. yo realmente me siento emocionada. Pero bueno, este espacio que se logró porque aparte de estar los banderines y los globos, bueno, sí. la, la, la presencia de, de Nizar y todo, eh, esto es un espacio que va a seguir y va a estar celeste, que por ahí lo que yo siempre recalcaba, que en la consulta son tantas cosas que tenemos que hacer con la embarazada, con la o la pediatra con el bebé, sí. que nos queda un poquito, muy poquito tiempo para esto de retomar de la lactancia, de ver cómo la mamá le puede dar la teta al bebé, las dificultades que tiene, se lastima el peso, bueno, todo lo que puede ir eh, sucediendo, eh, que tenga un espacio, que la paciente salga de la consulta y esté celeste y lo pueda charlar, o que sepa claro. que celeste va a estar todos los martes de 9 a 11 para escuchar a la mamá que tiene alguna dificultad con la lactancia, me parece sumamente importante, eh, me parece hermoso que se haga. Y bueno, me reconvoca, es un tema justo que a mí me gusta mucho claro. por, por, por mi labor, pero me parece eh, muy importante en todos los sentidos. Y ya que tengamos un espacio de intimidad, un espacio que se visualice, también se visualiza que tiene que ser algo en intimidad. Si bien uno puede dar la teta en un montón de espacios, todo que, que se le dé el lugar a la mamá, que se le dé el espacio y que se vea eso no en, en dar la teta, que es el, claro. el alimento del bebé cuando lo necesite y donde lo necesite. ¿eh? Sí. Así que bueno, eso que se visualice, eso que bueno es, va más allá. Más allá de todo, es, es la primera alimentación, el primer vínculo, y es, eh, bueno, los lazos que se van a establecer para que después uno, toda la vida lleva ese, ese lazo que tuvo con la madre en sus primeros eh, meses de vida y siempre, y también hacer también un poquito hincapié en que está la mamá en que por una cosa u otra no, no puede dar la teta, a lo mejor un bebé estuvo mucho tiempo en neo, por eso es re importante también la, la labor de Celeste, porque ese bebé que estuvo en neo, que no tuvo la, la succión en las primeras 24 horas de, de vida, eh, después tiene que aprenderlo de otra manera, porque ese bebé se alimentó con, o con una sondita o con claro, una mamá. Entonces, claro, es, esto, claro, entonces hay que revincular a esa mamá con ese bebé. Bueno, eso lo va a estar haciendo Celeste también, entonces nos va a estar ayudando. Y son cosas importantes. Y está la mamá que a lo mejor no le va a dar la teta, le va a dar la mamadera. Y, y también es importante el vínculo con la mamá y también le van a surgir dudas. Y bueno, y acá vamos a estar nosotras con, con Celeste ahí como para, para ayudarlo. Así que bueno, estoy emocionada y contenta que que este espacio se haya logrado. ¿eh?